。你怎么回事？最近总是发愣，是不是没有休息好？还是那日就知道太急，落下了遗症？我看看，可能是最近太累了。那早点休息。狮子灵机，不知何时才有机会再取那南宫老儿的人头。哼，只差一步，只差一步，我元一宫就可重返中原武林。属下办事不力，听信谣言，才错失良机。童。说，当时只有你一人以药补为主，不敢撤离。可有此事？是。明丽虽铸成大错，但他心系本座安危，才主张撤离。可你呢？如果顶剑阁真的攻上西昆仑，你是想等着我死，再取代我？属下绝无此意。看来呀、啊，掌管修罗场之后，你已经搞不清楚自己的身份。教王，是否将他押往雪域？雪域？雪域太便宜他了。前日，雪域里刚好死了一只獒犬，既然笼子空了，就由你来填吧。是。
Tight.此处吹风啊！快回去休息吧，谷主，你身体可还有不适啊？谷主，我去给你添个手炉吧。哎，谷主，你有事就喊我们嘛。嗯，我只是虚弱，又不是快死了，就不能出来透透气？是啊，谷主心里自然是有数的，出来透透气、晒晒太阳也是好的。嗯，我本来昨天还担心呢，谷主的身体不会好的这么快，但现在看来，谷主明天可以和我们一起快快乐乐的过中秋节了。那可得好好准备准备。热闹一番。谷主，我要吃豆沙馅的月饼。那我吃五仁馅的。我要吃莲蓉的。谷主，我我我我我不挑，我都要，我都要。嗯，我也不吃。什么东西啊？一会儿再吃，先把酒倒上。哎，倒上倒上。哦，这么多菜都是我喜欢吃。来，中秋快乐！中秋快乐！中秋快乐！中秋快乐！哎呦，急什么？又没有人跟你抢，趁热吃才最美味。热无灼灼，寒无苍苍。寒温中士，故气将食，乃不至邪僻也。好好好，都别念了，别念了。我等，我等会儿吃还不行吗？看来你们近日没少看医书啊。那是谷主教的好。嗯，少拍马屁。这个不烫了。这个好吃，薛谷主，好甜啊！敬你一杯，中秋快乐，顺遂安康。霍去公子，今天是中秋佳节，你怎么能只和谷主一个人碰杯？我们应该一起碰杯，这样才能圆圆满满，对不对？说的是，来，中秋快乐，中秋快乐。我再给你倒一杯。谢谢谢谢七公子，你和我们谷主划拳，赢过吗？你瞧不起谁呢？嗯，我们谷主特别厉害，我教你。行了，天色不早了，该回去歇息了。我有重要的事情教育你们。什么事啊，谷主？明晚你们下山的时候，在集市上给我带一些好玩的、新鲜的东西回来。哦，这个好说。前几天我去收谷院的时候，听说从漠北来了一个行脚商，他那儿定有不少好玩的东西。钱不够的话，就去库房拿，去吧。好，嗯嗯嗯，这个我也拿走了啊。我也给你拿上。走吧，我们一起走。你走。谷主，平日里我也惯不喜欢热闹，我留在谷里，跟你一起。我们。收红。你同他们一起去。
还有你，你也去，别在谷中叨扰我。既然谷主身子虚弱，不便出谷，那我们把镇上的东西都买来便是。哪有那么容易啊？谷主刚才得知密村另有隐情，今日团圆佳节，肯定会更加思念孟家村的亲人了。那二位姑娘，我倒是有个想法。感觉怎么样？元一宫的五名子，除了妙风，人人都曾来过这儿。你想说什么？没什么，我只是好奇，你究竟是人还是怪物呢？但凡是人，经历过这狗龙一遭，必定会心神崩溃。但如果是怪物，那就不一样了。我看你就沉稳的很。我知道你在想什么。你想要什么？敢开口要修罗场的人，一定不会甘心就在这狗笼之中吧？你看红的、黄的都有。公主，公主，你看公主，这个给你。公主，你看这个，还有这个。公主，你看这个多好看，还有这两个。公主，拿着这个，还有这个。公主，我给你带上，来。公主，后面还有惊喜。糖葫芦，酸酸甜甜的糖葫芦。姑娘，请问糖葫芦能够抵债吗？哦，可以。我怕你这一把子的糖葫芦全都抵了，也只是九牛一毛吧。积少成多嘛。怎么样？还有很多新鲜的玩意儿呢，要不要到处瞧瞧？去吧，姑叔，去去吧，去去去去去看吧。谷中如此热闹，八成是睡不着了，去看看吧。姑叔，姑叔，小超，你帮我分了。我的都是我的，什么都是我的。公主，送你一个，编的真好。薛谷主，您来了。李大爷，你也来了。啊，是，吃块红薯吧，热乎的，暖暖身子。哎呦，烫着呢啊！我来拿吧。好，真香，谢谢李大爷。你慢走啊。薛谷主，选个汤人吧，什么样的都能做。凶神恶煞、丑陋之人也能画出来。谷主说的是，嗯、吃
是，你看我干嘛？的确有几分神似，还行吧，都不及我半分的英气。公主，公主，胡主来试一下。来来来，你玩，你也来。你不是说现做的最美味吗？今天让你吃个够。谷主，这透花瓷皮韧现糯的，可难做了。这刚出锅的，最好吃了。小成怎么样？可还是儿时的味道？怕是许久未尝过了，所以才格外美味。让我想起了莫家村，以前逢年过节，有好几家人都抢着让我去他们家过节。我知道，他们是怕我一个人冷清。过节嘛。本就应该热热闹闹的，一个人过得多无趣啊！你要是喜欢的话，往后每年过节，我就邀请他们来药师谷一同欢聚。你到底花了多少银子，才说动乡亲们，把集市挪到药师谷的？分文未花。你该不会是把账目都记在我药师谷头上了吧？是周围村子这些乡亲们，一直感念你的恩情，承蒙你的医治。我刚一说，他们很爽快就答应了。对了，我怎么不记得这个镇子上有会做透花瓷的村民？那这个镇上的确是没有的，所以我便去周围的村子，寻遍所有会做透花瓷的商贩。这几户啊，倒是花了些银子。你放心。都是从我酒钱里出的，难得你这个酒痴，竟会为了他人舍掉酒钱。切，你又不是他人，你可是我的债主是你准备的吧？谢谢你知道这昆仑玫瑰为何如此珍贵吗？不知道。这寻常玫瑰一年开三次花，而这昆仑玫瑰呢，一年只盛开一次，一瞬生，一瞬灭，在最绚烂的时候
流光瞬息，而那些人，不过是一些渣子竹木。如今能够滋养我的这些花，能看到那一刹那的风华富裕，也算是不枉此生了。童，这宫中的规矩，你应该是明白的。能者上，勇者下。属下若再让教王失望，愿自行临死。下去吧。是。今日的玫瑰。格外艳丽此仙姿玉貌，让我看得仔细些。好美的脸呢！哼！妙山师，出去！出去！
先见，气血有盛衰，脏腑有偏盛，气血俱盛，脉阴阳俱盛，气血俱衰，脉阴阳俱衰。谷主，看什么书呢？《伤寒杂病论》。杂病与伤寒不同。需要伤寒外感变六经，杂病内伤分脏腑。阁主，兰兰明白了，真是长进了不少。谢谢谷主，接着看吧。嗯，谢谢。谢谢。谢谢哎哎哎哎，谷、哎、主，你还病着呢，让小程来。小程，嗯，我可是许久未考你的功课了。嗯，谷主，我最近可努力了，你随便考。好，这可是你说的。嗯，当归补血汤虽以当归为名，但实际用药若是比例错了，功效却相差甚远，这是为何？小程懂得，当归补血汤虽以当归为名。却实际以黄芪为君药，黄芪的剂量是当归的五倍。其有二：第一，重用黄芪不外亡之阳气；二是指有形之气生于无形之气。真是长进了，<笑>看在你这么努力的份上，晚上给你加个酱肘子。谢谢姑猪。<笑>谷主，你看我宅的。宅这药需要特殊技法，需要取其坚而去其心，千万不能混淆。我就是这么做的。难得风律如此仔细啊，不错。谷主，我保证我以后都这么仔细。那可太好了。我可以少操点心了，谷主。来，弄好的给我吧。嗯，好。谷主。薛谷主，薛谷主，在下有一事相求。何事？我想请薛谷主教我识别一下解毒的草药，若是日后被蛇虫咬了，方便自救。你是看我在谷里溜达了一圈，好像哪里都不需要我，所以故意给我找点事做，是不是？薛谷主，你误会我了。这些丫头们呢，平日里一问三不知，今日却是事事仔细周到，我高兴还来不及呢。还不是因为薛谷主你教导有方啊？我看你就是太闲了，不如我给你安排点事儿。薛谷主，你带我来这干什么？把这些风灯摘了吧。你该不会觉得我太闲了，故意给我找些事情做吧？我可没有你这么无聊。你挂的风灯，可不得你自己把它摘下来？知道是我。他未曾谢过你。若不是你的这些明灯指路，我恐怕走不出来。走出来便好
转眼，已经这么多年了。这些也要全部拆掉。以后不需要了。只愿你早日发现其中生机。师傅，徒儿今日终于明白了您的苦心。怎么了？没什么。既然已经到这儿了，不如我也带你去个地方吧。我找了几日，终于在谷里找到看日落最美的地方。好美。采集无根水的地方离这不远，可我却从未踏足过此地，也从未发现，竟还有如此风景。
现在发现也不迟。烟霞成锦，真是绮丽如梦啊！从这里望去。远方辽阔，漫天光彩，不光是视野，整个人都变得开阔起来。以前有病人入骨求医，我便替他们医治；没有病人，我就寻求真相，唤醒血怀。日复一日，早已习惯。我真的不知道，除此之外，我还能再做些什么。不过刚刚，我突然有了一个念头，或许我应该为自己而活。这世间还有许多的未解之毒、不治之症，我需要再更加精进医术，出书助方。还有，我早就希望双红他们可以早日出世。替我去更远的地方行医，若是可以，我希望有一日可以医治好我自己，去更多的地方看一看。这么说来，你到时还有很多事情需要做，但我相信，无论你要做什么，以你的才能，一定都能实现的。那你呢？自然是先为木耳寻那第五味药。我是说为你自己。我，我自小便立誓，行侠仗义，出强扶弱。后来行走江湖。加入顶剑阁，倒是一直在践行最初所愿。不瞒你说，自从与雪谷主相识之后，我倒是多了个愿景。什么？从前，我扶危济困，只是救人之身；后来看你行医救人，不光是救人之身，还医人之心。我也希望如此，不仅能解人一时之困，更能平一世之患，一一铲除这江湖中所有的恶徒，尽此生之力，让这世间少些疾苦，多些喜乐。如此说来。倒是因为我，你才能悟出这个念头，岂不是要给点酬金？以你眼前的美景酬谢，不知能否相抵呢？欠着。
。一生要闯过多少关，终究是情字最最难。人间的浩瀚，我们如孤帆，飘摇着寻找。在最初的谎。